Herzlich willkommen auch von meiner Seite, von Incota Netzwerk und letztlich auch den Kampagnen, wo wir Teil sind. Clean Clothes Campaign, Change Your Shoes. Da gibt es wahrscheinlich auch die meisten Berührungspunkte bisher. Wir haben uns gedacht, da ja Covid-19 auch nicht nur eine ökonomische Krise und andere Krisen verursacht hat, sondern auch diese Frage, wie kommt man zu Informationen, wie kann man auch trotzdem miteinander im Austausch bleiben. Wir hatten ja ursprünglich da geplant, trotzdem noch einen Aktionsworkshop zu machen in diesem Jahr, um eben nicht bloß zu diskutieren, sondern Sachen auch wieder in der Aktion zu bringen. Das hat eben nicht geklappt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, so eine Veranstaltungsreihe zu machen, die sich jetzt bis zum 21.11. hinzieht. Ihr habt das ja gesehen. Und das Interesse ist schon, immer auf dem Laufenden zu sein. Ist vielleicht ein bisschen spielerisch von, von der Beschreibung, aber es meinte schon ernst. Immer auf dem Laufenden sein, also von dem, was vielleicht andere gemacht haben, aber vor allem auch untereinander auf dem Laufenden zu sein und mitzuteilen, was man denn gerade macht. Ich glaube, das ist wichtig, denn viel zu schnell können diese Themen, die ja schon lange anstehen, wenn es um Umweltschutz geht, wenn es um Menschenrechte geht, ins Hintertreffen geraten und plötzlich ist man nur noch dabei, über die ökonomische Krise zu reden oder die Begrenzung der Freiheitsrechte. Es geht schon immer noch weiterhin um größere Themen. Deswegen heute den Auftakt mit Tensi Hoskins zu dem Thema, was deine Schuhe der Welt antun. Sie hat da nicht nur die Zeit gefunden, heute Abend mit uns hier zusammen zu sein, vorzustellen, auch auf Fragen zu antworten, auf Anregungen einzugehen. Das wollen wir auch von Incota, von Change Your Shoes. Deswegen super, dass das der Auftakt ist, dass Tansy Hoskins heute die Zeit gefunden hat und vor allem, dass sie die Zeit gefunden und sich genommen hat, dieses Buch zu schreiben, was ja durchaus schon im englischsprachigen Raum eine rechte Bekanntheit erreicht hat. Aber auch ein anderes Buch von ihr hat ja schon eine bestimmte Bekanntheit erreicht. Und einige, die heute dabei sind, haben es vielleicht sogar gelesen und schon auch eine der Diskussionsrunden miterlebt, das antikapitalistische it, it, the anti Buch. Die Überschneidung, denn so eine Journalistin arbeitet ja immer noch an einem Thema, wo sie einmal angefangen hat, sich einzuarbeiten. Also wenn es auch diesmal um Schuhe geht, was die Schuhe der Welt antun, werden wir sicherlich auch darauf zurückkommen, was die Mode oder das Geschäft mit der Mode zu tun hat, mit eben den Schattenseiten. Das will das Buch ja, oder hat das Buch sozusagen nicht unter den Scheffel gestellt, sondern in den Spot, in den Lichtspot, damit diese verdeckten Themen, die mit der Fashion-Industrie verbunden sind, auch mit ans Licht oder ins Licht gerückt werden. Tensi, ihr kennt ja sie vielleicht auch von anderen Foren. Wer den Guardian liest, wird sie manchmal entdecken. Aber auch sie selbst sieht sich ja nicht nur als Journalistin und Autorin, sondern als Aktivistin. Deswegen auch von unserer Seite, von mir persönlich, herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und vielleicht sogar bevor das Buch Footwork, What Your Shoes Are Doing to the World ins Deutsche übersetzt wird, heute schon mal auf dem englischen Hintergrund äh, von dir einige Worte, einige Darstellungen und somit die Eröffnung zum Gespräch und zum Austausch. Herzlich willkommen und somit übergebe ich an dich, Tansy, äh, und deine Präsentation. 30 Minuten in etwa und wenn euch Fragen kommen, schreibt die in diesen, nicht in den Chat, sondern in den Fragen und Antworten. Ich versuche das ein bisschen zu bündeln auch und wir hoffen auch, dass das interaktiv wird, dass wir also gelegentlich auch das Mikro freischalten können. Ja, also eine interessante Runde wünsche ich uns, einen guten Austausch und... Dann geht es jetzt los. Cool, over to me, I guess. Um, well, so the first thing I want to say is uh, hello, to everyone, and uh, hello to Berlin. Um, I very much wish that I was there with you all um, in Berlin, but I'm here in London. Uh, so greetings from London to everyone. Um, also, thank you so much to Inkota, uh, to Helen, to Bernd, and to the wonderful interpreters, um, Anya and Lena, who uh, meant I could understand everything that was being said. So thank you to the whole team. Now, um, yeah, so I am here to talk about shoes as a way to understand and change globalization. But first of all, I need to take us all back in time. So once upon a time, there was a beautiful courtesan called Rodolphus. And one day 
as she was bathing in the river, an eagle swooped down and snatched up one of her sandals. Now off flew this eagle high into the sky and it traveled many miles before it dropped the sandal into the lap of a mighty pharaoh. Now the pharaoh was so taken with the sandal that he sent out his emissaries to find its owner because it was so beautiful, the shoe was so beautiful, he imagined she must be so beautiful. And once she had been found, the pharaoh asked Rodolphus for her hand in marriage and she became a beautiful and powerful queen. You might be wondering why I've just said that. So I'm here because I'm here today to talk to you about shoes and what they tell us um, about globalization. And I think the main reason I wanted to talk uh, about shoes and, how, and that I've previously written books about uh, the fashion industry is because I am fascinated by objects that tell us a bigger story about the world around us. So that magical shoe story was from ancient Greece. And one of the interesting things about shoes is that right across the world, from ancient China to Persia to the Americas and to the 17th century Parisian tale of Cinderella, shoes have always been associated with magic. You have Hermes, the Greek god with his wing winged sandals. You have Dorothy in The Wizard of Oz with her ruby slippers. So everywhere, shoes have become intertwined with enchanted powers. And yet, as you know and I know, shoes in reality are not magical. They are just pieces of plastic and leather and cotton and foam. To the extent that the footwear industry is now a mighty industrial monster that in 2018 produced 66.3 million pairs of shoes every day which adds up to a total of 24.2 billion pairs of shoes being produced every year. And this is what fascinates me about shoes. So they were amongst the first objects to undergo a truly globalized production. And so now shoes represent the interdependencies and the injustices that shape the world that we live in today. And one of the shoemakers that I met on my travels, I did quite a lot of research for footwork. Um, anyway, her name was Sebnem. And so she wakes up every morning at six o'clock in the morning and she boards the factory bus at 6.30 and her shift begins at 7 a.m. And it's her job to clean and polish the boots and the shoes. And this is like a, a horrible job. She has to put her hand inside the shoe or the boot and it leaves her arms and her hands like thick with a black grime and, and polish. But here there is a bit of magic. Uh, and there are two magical tricks that this factory is able to perform. The first magical trick is that the contracts that state how long her day should be just magically disappeared when her boss clicked his fingers. So while Sebnem is supposed to go home at 2.30 in the afternoon, more often than not, this just doesn't happen. The other magical trick that the factory is able to do is that no matter how many hours and days a month that Sebnem works, her pay is always the same. So no matter how much overtime she does, she still receives 197 euros um, per month. And one of the, the cruel things about the factory is that sometimes she had the job of sticking the price labels onto the boots that she'd just polished. And what she would find is that the, the prices that she was sticking on to these boots were far higher than the entire monthly wage that, that she had earned by working in the factory. And I don't know if any of you have visited a shoe factory, but you've got to imagine a really stuffy and stifling place where the only breeze comes from under the closed front door. Because in this factory, a few winters ago, the factory owner had had the windows boarded over to conserve heat. 
and it's absolutely it's a stifling environment it's too hot in the summer it's too cold in the winter and the air is always thick with glue and with polish fumes and so for me Sebnem represents a key pillar of globalization she is a real person but with her unpaid overtime her minuscule wages her unhealthy working conditions and this struggle that she has to take care of her family. So for me, she represents the people who are not just making the shoe industry run, but also holding up the economic system that we live in. Um, now, I can't, I can't see any of you, but um, maybe even just, I can't see you, but put your hand up if you have uh, worked from home in the last few months. I'm imagining, I have to imagine you, but I'm imagining that quite a few of you like are putting your hand up right now. You've had to work from home. I have had to work from home uh, a lot in the last uh, few months. And uh, it can be really hard. You know, you have to find a desk to work at. You've got your family around you making loads of noise. You have to do a hundred million Zoom calls um, every single day. But if you have been working from home, you have experienced some of the things that a large section of the shoe industry also experiences, because we can't talk about the shoe industry without talking about home workers. So what you have experienced, if you have worked from home, is your boss handing over some pretty major bills. For example, who is paying for the electricity in your place of work whilst you work at home? You do, obviously. Who is paying the rent for the room that you're working in or for the mortgage for the house that you're working in? Is your boss paying it? No, you are paying for it. And now what you need to imagine um, is that you are freelance and you're getting no help from the government. You get no unemployment benefits, no sick leave, no maternity leave, no holiday pay. All you're gonna get is a tiny bit of money for each task that you complete. And now I want you to imagine that you aren't in an apartment in Berlin, but you're in a one room home where you live with your spouse and your three children and perhaps your sister and her baby as well. And then you have to imagine that this a factory agent is dropping off a bag, just a sack of like shoe uppers, and then he says, OK, I want you to glue on these hundreds of tiny little beads. You know, we want this flower pattern on on all of these shoes. Um, and he also gives you a glue gun with which to do the work. And uh, you've got no real workspace. So you're, you're crouched over the whole time. Maybe you're working on the floor. And so you've got, you know, you've got horrible pain in your back. Uh, the light is very dim. So your eyes have also started uh, to hurt every single day. And in your one room house, you now are surrounded by glue fumes as well. So this is giving you headaches. And the problem that you face is that you have to store this glue, because, which you use for the glue gun to stick on the beads in your kitchen. And you know that your neighbor's son died in a fire that was caused by the glue that she had to keep in her house setting on setting a light, but you know, you don't have a choice about whether to keep this glue in your house or not because your other neighbor said uh, that she would she would charge less to do the same work and obviously if you don't do the work you won't have anything to eat and so this is another thing that you know that we talk about when we talk about shoes is the informal sector uh, and the millions and millions of home workers who are the hidden truth of globalization because what we've seen is that as companies encounter increasingly unstable markets, they are relying upon casual working arrangements and particularly with vulnerable communities. And they use this to cut their costs and pass on the pain of fluctuating demand for things like shoes. And, you know, never have we seen this more than we have recently with, with COVID. So as supply chains get longer and more complex, the manufacturing of shoes and other objects gets compartmentalized, subcontracted and spread out across the world. And impoverished homes are now becoming manufacturing sites. And as I have certainly experienced, as I'm sure you have, homes are not really equipped for working. 
So the maelstrom, the storm of globalization is being borne by the backs and the fingers and the eyes and the skin and the lungs of some of the poorest people in the world. And we have to remember them because the, ex the ultra exploitation of home workers is a key reason for why shoes continue to be so cheap. Because we are in an economic system where corporate profit is created by squeezing labor rather than increasing uh, the price of goods. And later on, I'm going to talk about how we change things and some of the, uh, you know, some of the positive, hopeful things happening in the industry. But before we do that, I think it's important that we talk about just how bad things get uh, in the shoe industry. And so we're gonna go down to the bottom rung of the ladder. And this is some of the darkest corners of the shoe industry. Um, and it has been found that Syrian child refugees who fled to Turkey are working in basement shoe factories. Now, as you know, the war started uh, in Syria. Millions of refugees like, came across the border from Syria into Turkey. And in order to just put food on the table, Syrian families have been sending their children out to work with the result that children as young as six have been found stitching shoes together in Turkey. And these are really gruesome conditions. So, you know, they work from uh, 7 a.m. to 10 p.m. They work with the toxic glues, the cutting knives and flammable solvents, and they face physical and emotional and sometimes sexual abuse. And, you know, working in a, in a, in a shoe workshop is a tough environment for an adult, let alone for a child. And yet, of course, as, as, as has been the, the way right through history, children are hired because they can be paid less. And so these children are taking home a wage of 25 to 35 pounds uh, per month. And uh, one thing I think it's really important to note here, and one of the things I talk about in footwork, is that these are shoes for export. You know, these are shoes that are being exported to the UK, to Germany, to Italy. And the cruel irony here is that the shoes cross the border into Europe and are welcomed, but the children cannot cross the border and they are not welcomed. So once again, you know, shoes show us what kind of system we're living in, a system where the flow of capital and products is allowed and encouraged, but desperate children are barred uh, from coming um, over. Uh, and, you know, Germany has done a much better job than my country uh, in terms of welcoming refugees, but there's still millions and millions of people uh, without homes or, or safety. Um, so, yes, these are some of the people making shoes to, to sell on the global market. And this is the, the dark side of globalization. And um, later on, we're going to talk about some of the people who are fighting back and challenging this system as we need to do. But before we do that, um, I want to talk just about uh, what some of our shoes are being made of. Um, and yeah, so some of you are, some of you have been to talks on shoes, some of you have campaigned on around shoes. Um, so I'm sure, you know, some of you already know that people working in Bangladeshi tanneries have been found to have a 90% chance of being dead by the age of 50. And I'm sure many of you know as well that the number one cause of Amazon deforestation is cattle farming. And I'm telling you this because as a global community, we need to talk about leather. So the Amazon rainforest, one of the most biodiverse places on earth. It's a lush expanse of forest where the trees draw up billions of tons of water from the earth and then they release it into the air as flying rivers flying rivers that nourish the entire region. And also these forests are a vital means of preventing runaway climate change. And yet we are cutting them down to build cattle farms. And what is replacing these ancient trees are gangs of cattle ranchers who are smashing and sawing and slashing and burning down the rainforest and filling the air with chainsaws um, and smoke and displacing the birds and the rare animals are flattened pasture which is just for cows 
And, you know, the treatment of cows in Brazil is absolutely repulsive as well. You know, they're beaten and branded, forcibly impregnated and then transported uh, and slaughtered in their in their tens and hundreds of millions. And um, I don't know if you've ever like left a, a old bit of chicken in a bin, like during a heat wave, or if you've gone on a country walk and you've stumbled upon like a dead sheep. Um, but if you have done one of these things, then you will know that really awful, disgusting smell of rotting flesh. There's a smell that really like hits the back of your throat. So this is what would happen to a cow if once it was once it was slaughtered. You know, its flesh and bones and skin are sold off. But if you just left it alone, it would rot. So to prevent this rotting, the leather industry uses a toxic cocktail of chemicals to prevent this from happening, uh, including chromium and chromium-6 and sulfur dioxide and formic acid and ammonium chloride, um, and which creates a toxic soup which is capable of corroding the laptop that I am talking to you on or capable of corroding the cars that are parked out on, on the street that I live on. Um, and, you know, so if you imagine that you work waist deep in this toxic soup every day, then you start to understand why tannery workers have such a low life expectancy. And this runoff, you know, the runoff from the tanneries in Bangladesh, you know, it, it led to the, the Buriganja River, the big river that runs through the center of Dhaka. Uh, it led to the river being declared biologically dead. You know, when I, when I saw it a couple of years ago, the waters were like black literally black with a with like a dull sickly sheen coating the surface and you know plants and fish that they can't live um, in such conditions and you know once again globalization like Brazilian leather Bangladeshi leather is produced for export and it ends up in shoe supply chains all around the world and you know it's considered a good and a cheap product but the question we have to ask ourselves is you know is something really cheap if it's robbing us of our environment and robbing people of their lives um, as well. Um, what I want to do now is just briefly touch upon a uh, COVID-19 situation. Um, you know, we couldn't, we can't gather here this evening across these borders and not talk about uh, COVID-19. You know, the reason we're not all in a lovely room together tonight. So, you know, COVID-19 and in particular the fashion industry's response to COVID-19 because, you know, it's important to remember that nothing has to be as bad as it is. So the fashion industry's response to COVID-19 has made the situation far, far worse. Um, as shops shuttered for lockdown, orders were cancelled, factories closed, and millions and millions of workers were left without wages and without compensation. And, you know, despite these jobs, a lot of these jobs, you know, for the most part, they are awful jobs and they are difficult and people are treated horribly, but they are also jobs that are desperately needed. And their loss has left millions of people lacking the means to buy food, you know, for themselves uh, and their families. And, you know, we've seen the brands act absolutely in a, you know, in a truly disgusting manner. We've had brands refusing to pay even for like existing orders and orders that had been shipped and were sitting on the quayside in the USA and, and, in, uh, and in Europe. And we've seen brands like pushing for really, really huge discounts, you know, 50% discounts, 90% discounts uh, in factories that are already on the brink of financial collapse. And what we've seen is an expectation for these enormous multinational corporations that countries like Bangladesh, some of the poorest countries in the world, will subsidize these giant multinational corporations. And home workers in particular have been extremely hard hit. So there are entire industrial home worker districts where there's been basically no, no work for months and where people have been surviving on charity handouts uh, of, of food. And, um, you know, again, in, in the factories, like imagine trying to keep clean in an overcrowded space where there is no ventilation because the windows are boarded up and the nearest water tap 
is a uh, is a five uh, five minute walk away. And um, I've been writing a lot about uh, the situation in Myanmar at the moment, where um, the authorities, the factory owners, and the authorities are cracking down really, really hard on strikes, and. It's just this ridiculous situation where you can be crowded together inside a building, inside a factory, and, and that's okay. But the minute you come out of the factory and you crowd together as a as a demonstration or a strike, like that is, you know, that is judged to be not okay. And you we see people being beaten up and and uh, charged and taken to prison and, and things like that. So there's a lot of a lot of very dangerous, serious things happening. Um, so we have seen huge disruption in the fashion industry and in the shoe industry over the course of like a one single year. And so one option, you know, I, I believe that we are at a crossroads. One option is that we lose more environmental controls and we lose more rights for workers. You know, we lose progress on minimum wages uh, and, and labor rights and the right to self-organize. So this is one road, one road, very real possibility that everything just gets a lot worse. The other option that is before us is that we take this moment, we take COVID as an opportunity to, uh, to rethink and to reset a system that is encouraging overproduction, environmental destruction, and the taking for granted of the people the people whose hands stitch our world together. And with climate scientists predicting that we have, you and I, we have 11 years to stop runaway climate change, you know, we urgently need that kind of change. And I'm going to present just three quick things uh, about the shoe industry that really need to change, that need to sort, like, you know, to sort out the overproduction and the um, and the labour rights issues. And this is uh, this is like T, L, and P. So the first one is uh, T is for trade unions. You know, there should be a guaranteed right that people in shoe supply chains have the right to form independent trade unions who can negotiate their wages, their working hours, their safety conditions and that no one should be fired or persecuted for standing up uh, for themselves. And if we do that, you know, we can start to rebalance power in favor of workers rather than shareholder profits. So that's T. The second one, L, is L for legislation. So binding global legislation that could be brought in to protect the environment from businesses and that makes corporations legally accountable for their entire supply chain so that they are not allowed to just offshore immoral behavior and obviously this legislation would need to be actively enforced by prosecutions and penalties at a national and international level so that's t for trade unions l for legislation and p so p is pricing and what we need to see is for shoe brands to stop forcing factories and home workers across the world to meet ridiculously low prices uh, because it's this insistence on rock bottom prices that sees suppliers squeeze wages and bypass laws and pollute the environment and so we have our t we have our l we have our p and then the question every time i get asked is how do we achieve this you know how do we do this and um because the object in question, you know, I write about clothes, I write about shoes, the object in question is a consumer item. And so emphasis is often placed on changing ourselves rather than the world around us. And, you know, it is possible to reset your relationship with consumerism. You can prioritize repair and maintenance, you can upcycle, you can reskill yourself, you can make informed choices. But I would strongly encourage you and everybody, you know, not to settle for believing that this will change the world. Because if we are going to bring an end to the shoe factory system being deregulated and unpoliced, we are going to need political change. So this for me is where it gets exciting. You know, this is the transformative work of generations of citizens and their elected representatives coming together to demand change. 
This means governments regulating the activities of corporations at every stage of the supply chain, you know, the legally binding environmental and animal rights regulation, and uh, an end to the race for to the bottom as well. And um, I am well aware, believe you me, I'm well aware that this is not an easy job. And often it seems like the world is set up to put us off uh, from becoming in engaged in the political processes. But I believe, you know, these changes are global. And so it will take everyone becoming politically active and, uh, and joining in. So I want to give two quick examples, two positive examples of where there has been dramatic change in the shoe industry. So the first one is Yu Yen, the biggest producer of sports shoes in the world. It makes trainers, sneakers for all of the biggest brands. And in 2014, workers at the Yu Yen factory in southern China became angry at the chronic underpayment of their employment benefits. And 40,000 workers at one factory went out on strike. And this was a strike that ended up costing Yu Yen $100 million. And so eventually they were just like, okay, okay, you know, we can't take it anymore. Uh, we, you know, we give in, you have your employment uh, benefits. Um, we shows you the power of when workers in factories collectively uh, organize and, and go out and strike. But the, the good news is, is that you don't need to be a factory worker to hold the shoe industry to account. And, you know, I like this, I, I like this example. I like, uh, uh, United Students Against Sweatshop and the battle that hate they had with Nike. And again, this, uh, this was 2015, and Nike said it was no longer going to allow the WRC, the Workers' Rights Consortium, to monitor its factories, which was a huge blow to, to transparency. And so USAS launched the Just Cut It campaign, and they battled with Nike for two years. Um, you know, they, they, the students came out in force. They demanded that, that Nike be expelled from their campuses. Um, they, they brought workers over from Thailand to do speaker tours. And again, eventually after two years, Nike caved in and uh, announced that it would reinstate the right of the WRC to access um, its factories. You know, so, so these are things, you know, we can talk about and, uh, and I, you know, I think it's important to have some positive things in there because often when we talk about fashion and shoes, it's, it's, it's mostly depressing. Um, so yeah, for me, just to conclude, the shoe industry holds within it the most intransigent problems of capitalism. So the systemic exploitation of women, the exploitation of the global South, the creation and maintenance of racism and the exploitation of class and poverty. So to start changing these issues fundamentally, eventually we must ask, who is this system really working for? Is this a system that is designed to feed and shelter and enrich people's lives while we all move in harmony with the biosphere? Or is it designed for something else? And there are a lot of big questions about capitalism, but for me, it's the simple ones, the little questions that hold the key. Number one, is it worth destroying the rainforest to make trainers? Number two, should people tanning leather have a life expectancy of 50? And if in our hearts, we know that the answer to these questions is no, no, we shouldn't be destroying the rainforest. No, tannery workers shouldn't die at 50. Then we have to ask ourselves, what are we doing in a system which says that the answer is yes? So for our shoes to become truly magical, we need a just transition away from this system to democratize the industry from top to bottom and share out its wealth as part of slowing production. And, you know, humans have been wearing shoes for about 40,000 years. And I think that these are as good an object as any to carry us into a brighter and fairer future. But if not, we should never forget that within them, within our shoes, within my shoes, within your shoes, you know, we are, we are carrying uh, the world. Thank you.
Ja, vielen, vielen Dank, Tansy Hoskins, für die Worte, für die Beschreibung. Vielleicht wirklich erstmal tief durchatmen auch, weil das, was du beschrieben hast, war ja neben dem Aktivistischen jetzt am Ende doch ganz schön auch nochmal harter Tobak, würde ich sagen. Und äh, vielleicht auch für einige, die heute hier dabei sind, ich habe das erst völlig falsch interpretiert, 67 Prozent sind also zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert, auch mit diesen Details, die du gebracht hast. Da sollten wir vielleicht nachher nochmal auch eingehen und euch die Chance geben, da Fragen, Anregungen auch vielleicht in diesen Fragen und Antworten einzutragen, dass wir das nochmal aufgreifen können. Es ist schockierend und wie du es auch Schluss beschrieben hattest, äh, auch erdrückend. Aber dabei können wir ja nicht stehen bleiben. Sozusagen die Fragen, was könnte sich ändern und ist nicht gerade auch die Covid-19-Pandemie, die zu einer Krise geführt hat, letztlich der Anlass, zu was anderem zu kommen, zu einem neuen Normal. Das Interessante, vielleicht da knüpfe ich mal an mit einer ersten Frage, das Interessante ist, die Kampagne für saubere Kleidung oder wir als Aktivisten thematisieren das ja immer wieder, adressieren das an die Entscheidungsträger in Politik, als auch in den Unternehmen. Sei das mit Clean Clothes Campaign, sei das mit Change Your Shoes, aber auch zum Thema Kakao. Wir sind im Moment gerade mit der Kampagne zum Lieferkettengesetz, glaube ich, auch absolut weit durchgedrungen, was die politische Entscheidungsebene betrifft. Und da gibt es schon auch noch mal, gerade auch auf dem Hintergrund der ökonomischen Krise bezogen auf Covid-19, ja eine stärkere Debatte für ein Lieferkettengesetz. Also diese Regulierung, die du auch eingefordert hast, die ja über das individuelle Handeln hinausgeht. Aber jetzt nochmal der Punkt, es ist ja auch unterdessen schon auch nochmal ein neues Sprechen innerhalb beispielsweise von McKinsey, also ökonomischen Instituten, die da die Wirtschaft auch sozusagen eine Zielrichtung vorgeben wollen, die also nicht bloß proklamieren, dass die globale Modeindustrie extrem energieintensiv ist, umweltverschmutzend, Menschenrecht verachten. Aber sie sagen auch ziemlich klar in so einer aktuellen Studie, wo sind die Trends für die Zukunft? Das muss mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen und die Plattitüden des Marketings müssen ausgetauscht werden gegen sinnvolles Handeln und tatsächliche Verpflichtungen und das Unternehmen, die das einhalten. Aber jetzt ist die Frage, ist das nur eine neue Rhetorik? Wie siehst du das aus deiner Perspektive im Kontext deiner Recherchen? Oder ist das wirklich nochmal eine Veränderung in der Gesellschaft, die wir auch stärker einfordern können, weil das nochmal so Anknüpfungspunkte auch bietet? Also was ist da dein Eindruck? Ist es tatsächlich so etwas bei all den Handlungsbedarf, den du auch beschrieben hast, ein Andockungspunkt für Veränderung, also tatsächlichen Willen zur Veränderung, ist das nicht nur ein Anknüpfen an ein Narrativ oder ein Erzählen von Kampagnen? Yes. Uh, oh, hang on, where have we gone? Yeah, uh... So I'm just adjusting my screen. <clears throat> um, yes, I, I mean, I think, uh, <laughs> I, I think that the, it would be an, a total wasted opportunity if we go back to, to, to normal, um, like uh, after COVID-19. I think, um, you know, if, if anything positive has come out of this pandemic, it is that people People want to do things differently and, you know, and people are starting to think about how we could do things differently and how we can organize things differently. And, you know, and, and what, what are the things that we actually miss from 2019 and what are the things that we, we don't need to, to bring back? And I think there's, you know, the things it seems to be that people actually miss are like are there you know are there are people so friends and uh, and family and communities um and uh, and, and things like that and uh, you know and, and freedom of movement and things um and the, but there's a lot of stuff you know a lot of the stuff that was sold to us as essential it doesn't really seem to be being missed so yes i, I completely agree that we need to use this time as a catalyst And talk about how you know talk about how the, how we rebuild things and how we make society work for all of us um, because you know what we had before to me is a is a failed system you know it's a system that cannot clothe or feed or shelter the the population of, of this planet and which 
keeps plunging us into ecological crisis and uh, and to in, into wars you know enormous destructive uh, wars um, as well so yes we can't we can't afford to to lose this as an opportunity and <clears throat> particularly in the, within the shoe and the fashion industry we're already seeing the the, the forces of capital so the, you know the big brands and 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 gov certain governments pushing to to um, to undo a lot of the progress that we've made. So to undo uh, the minimum wage in you know in in in, in countries like Cambodia and Myanmar, like this is you know this is being attacked. Uh, trade unionists are under like are under real attack. Um, you know, and and so labour law is being is being pushed back. Um, environmental regulations are also being pushed because the brands are saying, "Oh, you know, we need to make up uh, the profits that that we've made." So, yeah, this is this is a very dangerous time, but it's also it's also definitely a, a time of opportunity. And me personally, I'm going to be, you know, I'm going to be watching Germany very closely. Like, I'm very interested to see what will happen with this uh, with the new supply chain law, and, uh, and 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 how and what it will actually look like when it you know when it gets to parliament and whether it will pass and you know and whether who's going to win in that battle like are the brands going to water it down or will people you know will people actually stand up for everyone and, and the planet in the global supply chain so i think what's happening in germany at the moment is is very very interesting Ja, das, das glaube ich. Einige Kommentare und Fragen kommen auch gerade ein. Und das, die Beispiele, die du gebracht hast, zeigt ja auch nochmal, dass man sich da als Kampagnen zusammenschließen muss, auch über die kleinen Einzel-NGO-Interessen hinaus das Große in den Blick nehmen, um eine Forderung deutlich zu machen, um auch politischen Handlungsdruck zu entfalten, weil wir werden es nicht allein auf der individuellen Ebene irgendwie lösen können, indem wir eine Hose oder einen Schuh noch länger tragen als normalerweise üblich, indem wir dann anecken bei Leuten, weil das unkonventionell ist. Darum wird es nicht mehr gehen. Darum werden wir die Systemfrage, wie sie auch hier gestellt wurde, oder die Frage, wie kann sich eine grundsätzliche Veränderung vollziehen zu einem neuen Normal? Also wie, wie soll das neue Normal aussehen? Das muss politisch mehr gestaltet werden. Da gibt es die Einflussnahme. Und da kam jetzt hier auch noch mal einige Fragen. Ich fasse das ein bisschen zusammen, aber gerne noch mehr reinschreiben. Neben dem, dass einige Personen auch beschrieben haben, wie sie berührt sind von dem, was du beschrieben hast und mit welchem Engagement du da auch Forderungen erstellst. Das können wir gemeinsam besser noch durchsetzen, glaube ich. Aber die Frage, wie, wie stellen wir uns das vor? Wie kann es zu so einer Systemänderung kommen, zu einem neuen Normal? Was müsste das beinhalten? Vielleicht eben nicht nur allgemein zu sagen, wir brauchen da eine gesetzliche Regulierung und wir brauchen eine Veränderung im Konsumverhalten. Das sind ja, also was, was hast du da für Ideen? Was wird vielleicht auch in dem britischen Kontext da gerade so diskutiert, ja? wo es auch in der europäischen Dimension, wenn auch Großbritannien vielleicht nicht mehr lange dabei ist, aber passieren muss. Ja, yeah, I mean, so, so this is like, this is the, the million dollar question and, and yeah. we could, you know, we could spend the whole night just talking about this and I'm sure lots of people in the audience have, have big ideas as well. Um, I mean, like for me, uh, human beings change things when they get together and act collectively so i see i see society as built uh, in by different blocks like different blocks of power um, and so i think it's our job to to build a power block as you know as as citizens um, that can take on some of the other power blocks um so you know and so uh to make you know to make it more clear like the the problem like uh, the fashion industry I, and the shoe industry has like workers uh, and campaigners uh, and environmentalists on one side and then it has brands uh, and big governments you know and often very authoritarian governments on the other side and at the moment you know the the governments and the brands like have all the power and i think it's up to us to create a global movement that you know that can that is equal to the brands um, and uh, and the uh, and, and the governments and that could you know and then and then can start to like to tilt things 
so that you know so that we have more power which is why i think it's so important that this is a global movement as you say and that everything that we do in europe is linked up to you know to to workers in in the global south in bangladesh in china in in myanmar um and so on because you know there's like i mean you know there's a lot more of us than than there are of them um and you know and a brand has a you know has a social contract to operate and if we you know if we challenge them on every single part of the supply chain then we can start to change that like change individual brands behavior but ultimately you know we need we need our governments to be standing up for us not to be standing up for the for the big brands that is happening at the moment and um you know and this is like this is the this is the struggle that has shaped the world as we know it you know we saw like with the civil rights movement in america you know you have to build an enormous power block that can change the way a country is run you know or the the, the fight to get women the, the right to vote uh in in this country you know you have to form a power block that can change society um and again you know with the uh with the environmental movement at the moment i think is quite exciting uh you know you have like you have groups like extinction rebellion who have put the environmental question very firmly on the map um you know and it's about how do you know how do we how do we turn that into something like really inclusive and, and really global that people feel like they can trust and want to get involved in um so yeah for me like you know for me social movements is the key um i like uh the, in in the in the uk we like our, our government is very is very very right wing um and not on the side it's not on the side of um british workers let alone bangladeshi workers so for me in britain at the moment you know the the the, the struggle the discussion the movement building is outside of of the parliamentary system for the moment Ja, das außerparlamentarische System ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir hatten ja auch eine starke Bewegung, die sich sammelte, in Deutschland zumindest, unter der außerparlamentarischen Opposition. Also einige Jahre vorher, aber vielleicht ist es genau das, was ja auch, das fand ich jetzt inspirierend, auch was du angesprochen hast, mit der Umweltbewegung oder auch letztlich mit der Black Lives Matter Bewegung. Es gibt die Widerstände, die zwar außen vor sind von Entscheidungsprozessen, die aber entscheidend Einfluss nehmen können auf Entscheidungsprozesse. Und ja, es hat momentan den Anschein, wenn du gerade von deiner Regierung sprichst, manchmal kommt das nicht durch oder findet es nicht Gehör. Aber ich glaube, da wäre noch mal weiter zu denken. Ich, das waren auch so einige Fragen, die kamen. Wie können denn Ansätze aussehen, um Unternehmen da mehr Einfluss zu nehmen und zum einem nachhaltigeren Handeln zu bringen? Interessant finde ich, dass dieses, dieses Vorgehen oder diese utopistischen Gedanken unterdessen ja auch Eingang finden in Wirtschaftsstudien. Also beispielsweise, ich will nochmal diese McKinsey-Sache, ich war, als ich das las, ein bisschen irritiert sogar, dass das da drin steht, aber die schreiben dahin, warum gibt es Handlungsdruck bei der Fashion-Industrie, nicht nur, weil es nicht so weitergehen kann wie bisher und weil man ein neues Normal braucht, sondern sie schreiben auch, es ist kein Wunder, dass Aktivisten wie Extinction Rebellions die Fashion-Industrie und deren Auswirkungen für die Zukunft als katastrophal beschreiben. Und dass Forderungen nach Veränderungen, gerade von der Jugend und von Aktivistinnen, unter anderem Greta Thunberg, in weltweiten Schlagzeilen vorgebracht wird. Also es gibt diese Meinung auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie muss nur verstärkt werden. Und letztlich äh, nochmal die Forderung direkt, wenn die Unternehmen überleben wollen und nicht das Negativwachstum fortschreiben, was durch Covid-19 massiv vorangetrieben wird, muss es zu einem neuen Normal kommen. Also äh, ich glaube, wir müssen auch da als Kampagne und auch als Encoder noch nochmal mehr überlegen, wie man da Druck vielleicht gemeinsam in so einem europäischen Kontext auf die Straße und auf politische Entscheidungsträger und Unternehmen äh, machen sollten und können. Ähm, vielleicht kannst du das vielleicht nochmal, weil du sehr viel in dem utopistischen Horizont das aufgezeichnet hast, nochmal von konkreteren Sachen sprechen, wenn es die denn gibt, in deinem Kontext oder in, in Großbritannien. Äh, du bist ja als Journalistin da auch nochmal in ganz anderen Bereichen mit unterwegs als wir. Und dann öffnen wir vielleicht nochmal die Fragerunde, bevor wir zum Schluss kommen. 
yeah i mean so i suppose yeah i suppose, I suppose so there's a uh, one of the yeah one of the things that i do and i you know i would encourage other people to do this as well like so as a journalist um is just making sure i'm covering as many of these stories um as possible and there's you know there's like definitely a massive appetite for them at the moment i think one of the good things is that we live in a moment of time where people care more about this stuff than they ever have done i think even in you know in uh, in in history and um, and covid doesn't seem to have made that go away as well like people people in britain are you know they definitely still like very much care about about garment workers and about where their clothes have come from um and yes i mean so extinction rebellion in the uk has done a very good job of targeting the fashion industry so they uh, <clears throat> there's a, a a part of extinction rebellion that's called um fashion action now and one of the best things they've done is to um is to disrupt london fashion week and like me like i i hate london fashion week i think it's like a just a, it's, a, it's a scam basically and it's just a, a, gone on like year after year and they just kind of pretend they pretend that everything's fine and that everything's uh, lovely and the best thing that extinction rebellion have done in that situation is you know it's just to hold these big these demonstrations and these actions outside of london fashion week and so now like you know the cameras used to just be inside london fashion week like looking at the models and and the clothes and you know and the spectacle but now the cameras are also outside of london fashion week with these people you know who are like who are protesting you know and covering themselves in fake blood and like gluing themselves onto the doors and <clears throat> letting off like fireworks and stuff um which just kind of disrupts the whole idea that everything is okay in the in you know in within within the within fashion week or within the fashion industry and you know and it and it's like a, it's horrified the fashion industry in in this country and you know and they've had to like put out like statements and you know do loads of media and stuff um but like i think that you know i i think of the fashion industry as like a, a beautiful cake it looks absolutely perfect on the outside but the minute you take a knife and you cut into the cake you know and you see what's inside and it's just like you know it's like mud and like blood and uh you know rubble and fire and oil and pollution and stuff so i think that's you know that's one of the jobs that we all have is to show like not just the outside of the cake but like the inside and the reality of, of what's happening and um yeah, I think, you know, every time people go and like protest outside a shop uh, or like, or, you know, or do stuff online at the moment, um, you know, we're starting to expose what's really, what's really going on. And I think, I just think it's really important to keep doing that. Ja, waren, waren nochmal sehr schön beschriebene Anregungen, dass wir rebellischere Aktionen vielleicht machen, neben dem konstruktiven Diskurs oder nicht bloß Diskurs, auch der Umsetzung in solchen Initiativen wie Textilbündnis, wo man auch fragt, warum geht das nicht schneller? Oder auch Gewerkschaftsarbeit bei der Frage der Tarife ist so eine Sache, die jetzt hier nochmal aufkam. Aber vielleicht, wir sind ja schon bei 19 Uhr angekommen. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich noch nicht bloß um die Millionen-Dollar-Frage zu beantworten, etliche anderen Fragen und man könnte noch weiter diskutieren. Bei einem Aktionsworkshop wäre das bestimmt besser. Ähm, aber vielleicht eine technische, äh, nicht technisch, ein, jetzt nochmal die Möglichkeit, auch direkt nochmal nachzufragen oder zu kommentieren, neben dem, was hier in Frage und Antworten ist. Vielleicht drei, drei Rückfragen per Mikro auch möglich. Helen, siehst du die Chance, dass man das so machen kann? Weil es gab jetzt natürlich nochmal den Aspekt, wenn wir die Unternehmen so sehr unter Druck setzen, wenn sie aus Bangladesch weggehen oder aus Pakistan oder Indien oder sonst wo, was hat das denn für eine Bedeutung für die Menschen dort? Sie verlieren Arbeit, sie haben noch schlechtere Einkommensmöglichkeiten und Tarifverträge sind vielleicht noch utopistischer als das, was wir als Szenario vor den Augen haben. Aber jetzt vielleicht... Bevor wir darauf eingehen und die Frage werden wir heute Abend nicht komplett beantworten, die Chance, zwei, drei Fragen auch direkt zu stellen, dass es ein bisschen interaktiver ist. 
wer hätte da das Interesse und dann würden wir, glaube ich, trotzdem zu Ende kommen. Genau, ihr müsst die Hand hochheben, wenn ihr wollt, diese blaue Hand. Nicht nur eine Frage, auch Kommentare, Anregungen. Wir haben schon eine. Jetzt nicht. Helga Bermann. Mhm. Ja, Helga, bitte, würde ich sagen. Du musst auch auf deiner Seite das Mikro äh, freischalten. Genau. Helga, bitte, würdest du sprechen? Vielleicht war das ein Versehen. Sonst, sonst würde ich hier noch mal eine Frage von Corinna Dehn vorlesen. Viele Konsumenten zeigen großes Desinteresse bezüglich Nachhaltigkeit und woher ihre Produkte kommen und woher stellt. Dieses Interesse findet sie als größte Hürde dafür, dass Veränderung überhaupt geschaffen werden kann. Wie kann man da Menschen viel mehr noch beeinflussen, dass sie umdenken? Dein Buch, deine Bücher sind ja ein Teil, aber vielleicht schon mal eine Antwort, bevor Helga dann spricht, auf diese Frage von Corinna Dehn. Soll ich sie nochmal stellen? Was denkst du, wie man die Menschen am besten zum Umdenken beeinflussen kann? Weil sie so stark das Desinteresse spürt an diesem Thema und an Nachhaltigkeit von Produkten. So this is a question for me. Ja. Yeah, yeah, yeah. Okay. Für uns okay. alle, eigentlich um, für uns alle, eigentlich für uns alle. <lacht> Aber du bist so oh, prominent oh. heute. Yeah. Oh. Okay, okay. Um, yeah, yes. Um, well, uh, yeah, I mean, I'm sure everyone has ideas about what works and, and, and what doesn't work. I mean, I think there are, you know, there's some, there's, there's some great books and some great documentaries. Um, and some great articles and stuff to cut like to um, you know that you can show people and you can screen in your local community uh, and stuff to, to get people interested. Um, I mean I think um, I think it's important that we don't frame changing these industries as a question of uh, personal morality um, that, but that we focus on this idea of systemic morality and that this is a problem that we all face together because you know like uh, like as as consumers people often don't have as much choice as they think they do you know people's uh, shopping baskets are determined by what's in their wallet you know so it's not it's not a it's not a level playing field um, at all so um you know but i think if you move people away from just the idea of shopping and that that's the only way that they can change anything and start talking to them about like waking up as a as a as an activist you know as as a as a citizen as a human being you know as someone who is linked to the brazilian rainforest or like linked to the rivers and in, in bangladesh and you know linked to uh, to trade unionists in in myanmar then you know and 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 give them small things that they can start to do which can make them feel connected then I find that that's like, you know, that's a good way of like, uh, of waking people up and, and making people, people feel included. Um, and, you know, and, and being a good example to people and, and encouraging people to work collectively and get involved in things like uh, in Cotter and the Clean Clothes campaign as well um, is, is a, you know, is a good, is a good one. And, you know, and giving them good examples, like positive examples of where things have gone right for us is, 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 is very useful as well. Ja, positive Beispiele. Es gibt, es gibt einzelne Unternehmen, die, das war jetzt auch noch mal eine Frage hier, auch im Chat, die durchaus positive Beispiele haben und wo man sagen kann, gut, das wäre schon eine Alternative und diese positiven Beispiele in dem Sinne, es geht auch anders, wenn es auch schwerfällig ist, aufzugreifen, das ist, glaube ich, wichtig. Aber wir merken natürlich auch immer wieder, 
dass oftmals nur Teilbereiche abgedeckt sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um die ganzen Dimensionen, die du auch angesprochen hast und die in deinem Buch angesprochen werden, äh, wenn die berücksichtigt werden sollen, müsste es einen umfassenden Ansatz geben. Da sind wir wieder auch bei der politischen Regulierung. Wir brauchen da eine Gleichstellung mittels Lieferkettengesetz, die ambitioniert ist, die auch Unternehmen letztlich viel stärker darauf drängt, die Risikoanalyse in Sachen Umwelt Verletzung, Umweltschutzverletzung, Menschenrechte irgendwie vorantreiben und nicht bloß die Analyse der Risiken, die ja bekannt sind, hinlänglich bekannt sind, sondern auch, wie man die abstellt. Das sind zentrale Dinge und wenn sie es nicht tun, müssen Unternehmen haftbar gemacht werden. Dafür reiten wir in Initiativen wie diesen Kampagnen Change Your Shoes, Clean Clothes Campaign, aber auch Lieferkettengesetz, das ist ein zentraler Fokus und da geht es nicht nur um Schuhe, aber gleichzeitig auch in den Initiativen mit aller Kritik, wie, die wir auch dran haben, wie dem Textilbündnis oder was die Fairware Foundation ist. Das sind schon in gewisser Weise der Versuch, andere Ansätze umzusetzen, nämlich wo im Zentrum stärker Nachhaltigkeit steht, und das auch als neues Normal gesehen wird. Denn wir haben ja erlebt, durchaus nicht nur das, was du beschrieben hast, dass Unternehmen einfach Aufträge nicht bezahlt haben oder äh, Discount-Verhandlungen machen, sondern dass Unternehmen, gerade die im Nachhaltigkeitsbereich waren, äh, stärker auch darauf geachtet haben, dass ihre Geschäftspartner in den Ländern, in Pakistan, in Bangladesch, äh, nicht bankrott gehen. Das dass sie auch den Zahlungsverpflichtungen und zum Teil auch der Vorfinanzierung nachgekommen sind. Also in diese Richtung muss es gehen, muss von verschiedener Seite äh, die positiven Beispiele, das, was möglich ist, und was letztlich eine Abkehr ist vom bisherigen System, umgesetzt werden. Da brauchen wir definitiv mehr Gehör und müssen wir wahrscheinlich rebellischer auch auftreten, um die Dringlichkeit deutlich zu machen, wie schnell es zu diesem neuen Normal kommen sollte und kommen, kommen muss. Ähm, das wäre auch ein Punkt, wo wir normalerweise beim Aktionsworkshop wahrscheinlich viel länger noch diskutieren müssten. Ich würde jetzt auch nicht so lange noch mal reden wollen. Gibt es, das eine war ein technisches Problem, dass die Helga gar nicht sprechen konnte. Gibt es jemand anders, der vielleicht die Chance noch mal nutzen wollte, über das Mikro seine Sicht oder seine Frage hier einzubringen? Ansonsten gibt es natürlich auch auf der begleitenden Webseite zu deinem Buch, was die Schuhe der Welt antun, durchaus eine interessante Dokumentation in einer kurzen Weise auf die Probleme hingewiesen, aber auch wie man was in welche Richtung ändern sollte. Das wäre auch ein, auf jeden Fall nochmal ein Hinweis, sich das anzusehen und vielleicht das auch zu teilen auf Social Media, auf andere Kanäle darüber sozusagen auch die Informationen zu streuen und vielleicht genau ins Gespräch zu kommen. Wie kann Veränderung passieren? Bei mir, aber was muss sich in der Gesellschaft als Ganzes passieren? Wie kann man Kampagnen unterstützen, wie beispielsweise auch die laufende Kampagne zum Lieferkettengesetz, die ja immer noch am Start ist und die ja schon wirklich eine breite Unterstützung von über 200.000 Menschen bekommen hat. Wir wissen, dass jetzt derzeit auch da die Eckpunkte erstellt werden für das Lieferkettengesetz. Da kann man sicherlich auch bei seinen Politikern noch mal nachhaken, um da Druck herzustellen. Es wird weiter Aktionen geben. Ob die dann so drastisch ausfallen, das bezweifle ich zwar noch, wie du es gerade beschrieben hast, zur Fashion Week. Aber Berlin hat ja auch eine Fashion Week. Und vielleicht wäre das ein neuer Anlass, noch mal konkreter zu überlegen, wie wir da rebellischer sichtbar werden und das Ganze vielleicht auch demaskieren. Ähm, ja, ich sehe keine blaue Hand. Ich will keine blaue Hand. Ähm. Ah, jetzt kam, wie hat sich die Auftragslage weiterentwickelt? Die Aufträge in den Produktionsländern, wie sieht die Lage zurzeit aus? Wir werden ja dazu auch einen Workshop haben in dieser Reihe, immer auf dem Laufenden sein oder ein Workshop, nun eine virtuelle, eine virtuelle Runde, vor allem mit Partnern aus den Produktionsregionen in Indien, zwei Partnerorganisationen, mit denen wir ja da enger zusammenarbeiten, in Change Your Shoes, einmal äh, SLD, Society for Labor and Development, und CVDEP, das ist eine 
Menschen, also Arbeitsrechtsorganisationen am 10.10. .10. zwischen 13 und 14.30 Uhr werden die sehr ausführlich über die aktuelle Situation in Indien berichten und in den Fabriken nicht nur, was für Missstände bestehen, sondern was auch da akut äh, an gesetzlichen Veränderungen zum Negativen passiert, was die Arbeitsrechte betrifft. Da ist ja Arbeitsrecht, internationales Arbeitsrecht ausgesetzt. Das wird darum gehen, aber vielleicht so ein Snapshot auch aus deiner Perspektive, Tansi, kannst du da noch mal was sagen, was du in den aktuellen Recherchen da gefunden hast? Wie ist das mit der Auftragslage in den Ländern? Wie hat sich das verändert in den Produktionsländern? Du hast ja schon mal ein bisschen beschrieben. Willst du dazu vielleicht was sagen? Well, so, so what's happening now with, co yeah. with COVID? Yeah, yeah. like... Um, so it's just yeah it's been it's been very bad um so so a lot of a lot of common patterns um from different regions of the world um so uh people being so garment workers being kept in very small and very unsafe factories so factories <laughs> no proper social distancing or physical distancing um, at the um at this summer i i did a story on a, a factory in guatemala where um over um 200 people uh, were found to have contracted covid19 in in a single factory um and where Two, like more than like one garment worker died and we believe two members of garment workers families died so and this was just in in one single factory in in Guatemala and we, we saw that across many different regions so from Latin America um, over to, to to Asia and also North America as well there were outbreaks in in Los Angeles and stuff so um, and a lot of the time, you know, there was a lot of hype about uh, PPE and masks and fashion brands providing masks. But a lot of the time, these masks were being made in very, very dangerous conditions where the workers, as a result of making these masks, were getting the virus that the masks were supposed to protect people about. Um, in, in Myanmar, which I said I've been focusing on for a while, there was an enormous um, wave of strikes uh, and you know a lot of unrest in in the garment industry um, in like March and April in particular and a bit in, in May, but that has now been uh, like cracked down upon really really hard by the factory owners and by the government the authorities in Myanmar and. Um, you know, we, we, like we, you know, and, and like garment workers have been beaten up. Uh, garment workers have, have faced criminal charges. We've seen thousands of garment workers in, um, lose their jobs in, in just in Myanmar. Um, so yeah, so it's, it's been a very, very, very difficult situation. And, and then for people like home workers, uh, you know, we've had entire industrial districts in India that where it just stopped. The work just stopped. So in January, people started to get a sense that something was happening. Things started slowing down, and it got it just got slower and slower, and then one and then just stopped. You know, so by like by March, um, the orders had just had just dried up. Um, so yeah, so 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 me, so very, many similar patterns. So Cambodia, Sri Lanka, um, like a lot of the gar garment worker garment producing countries. Um, has, has seen the same the same things a lot a lot of violence a lot of repression um, and, and and many attempts to to roll back the progress that has been made ja das ist leider das hören wir auch von unseren partnern eines der hauptprobleme dass sie in ihrer arbeit ganz massiv nicht bloß behindert sondern auch zurück, zurückgedrängt werden und da ist letztlich auch eine ja. Bundesre Bundesregierung, auch eine europäische, das Europäische Behandlung, die Kommission gefordert, nicht bloß von einem Green New Deal zu reden, sondern konkrete 
Maßnahmen auch zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften und dieser Rechten durchzusetzen. Das ist ein politisches Instrumentarium. Und vielleicht ist auch der Hinweis von einem oder einer Teilnehmerin hier ganz, ganz gut zu sagen, da auch jetzt aktuell bezüglich des Lieferkettengesetzes und der Kampagne eine Mail zu schreiben. Die, da gibt es einen Link auch im Chat, Lieferkettengesetz, Mail an Altmaier, weil er ist als Wirtschaftsminister derjenige, der am meisten blockiert, dass ein progressives, dass überhaupt ein Lieferkettengesetz kommt. Und da merkt man, da haben natürlich auch Wirtschaftsverbände gerade starken Einfluss darauf, dass es eben nicht zu einer besseren Regulierung kommt, sondern dass man den Status quo erhalten will. Und auf der einen Seite regt man, redet man von den neuen Herausforderungen, den neuen Normal, auf der anderen Seite blockiert man mit Lobby. Das ist, glaube ich, jetzt eine ganz konkrete Chance zu sagen, hier gebe ich meine Stimme ab und sage, Altmaier, Schluss mit der Blockade, höre nicht bloß auf die Wirtschaft, sondern Menschenrechte, Umweltstandards, Umweltschutz stehen im Vordergrund, wenn es weitergehen soll mit dieser Welt und mit einer wirklichen Entwicklung. Da ist auch eine Frage hier im Chat aufgetaucht. Besser wäre eigentlich nochmal Fragen und Antworten zu nutzen. Ich verstehe es ein bisschen als Frage oder auch als eine Anregung, dass wir eben nicht bloß so gucken sollten oder nachdenken sollten, wie man einzelne Menschen beeinflussen, sondern mehr äh, ja auch so eine Zusammenarbeit von Organisationen und Leuten und tatsächlich letztlich dann zu einer aktiven Umsetzung kommt von dem, was Menschen schon lange umtreibt, nämlich bessere Sozialstandards, bessere Umweltstandards und nicht bloß als Standard, sondern tatsächlich mit einer Wirkung vor Ort. Ähm, ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aber vielleicht will die Person noch mal ein bisschen was erläutern. Wie, wie da, was da so gedacht ist oder wenn auch nicht, vielleicht kann jemand anderes dazu noch mal was sagen. Was gibt es da so für Vorstellungen? Wie könnte das passieren, gemeinsam zu agieren? Ich glaube, du hast es eigentlich ja gut beschrieben, man macht es in Kampagnen, Menschen versuchen international so ein Thema aufzugreifen, aber vielleicht ist das nochmal ein interessanter Aspekt. Fabienne meldet sich dazu, das ist gut, Fabienne Petra. Das Mikro kann man jetzt freischalten, vielleicht gibt es kein technisches Problem. Ich versuche es mal. Hört ihr mich jetzt? Wunderbar, hören wir dich. <lacht> ja, Bin ich klar. hatte, das, ich hatte das geschrieben im Chat, weil ich äh, denke, dass wir oft versuchen, immer noch mehr Leute zu überzeugen und zu informieren, was ja eine gute Sache ist. Aber äh, vielleicht sollten wir uns einfach mehr vernetzen mit denen, die sowieso schon sich dessen bewusst sind. Es gibt ja auch äh, verschiedene Bewegungen, wie... Ähm, zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung, aber dann eben auch, ähm, keine Ahnung, Fashion Revolution oder ähm, auch Extinction Rebellion oder Fridays for Future, die ähm, viele Überschneidungen haben und vielleicht sollten wir unseren Fokus mehr darauf setzen, äh, auf die Überschneidungen und eben versuchen, gemeinsam was zu verändern. Mhm. Ja, danke. Das finde ich eine super Anregung. Bei Fridays for Futures hatten wir auch so einen Fashion-Blog da. Das war eigentlich richtig cool, weil man mit anderen Leuten nochmal auch zusammenkam. Ja, danke. Will das, möchte das jemand kommentieren oder vielleicht ganz anderen Aspekt nochmal hinzufügen? Fabienne hat schon wieder die blaue Hand oben. Möchtest du noch was sagen? Nee, sorry, das war von vorher. <lacht> ja. Anregungen waren eine ganze Menge drin heute. Vielleicht wirklich tatsächlich demnächst wieder einen Aktionsworkshop machen, wo man direkt auch miteinander solche kreativen Aktionen, solche rebellischen Aktionen probiert. Mut fast, das ist, glaube ich, nochmal das Nächste. Das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ihr habt ja das Programm gesehen. Ich meine, ein paar Anknüpfungspunkte, die heute kamen, haben wir versucht auch aufzugreifen. Ihr seht, dass wir da uns durchaus schon mal ein paar Gedanken gemacht haben. Nämlich zum Lieferkettengesetz wird es ja auch eine, eine, eine Session geben mit Johannes Schorling, der da im Steuerungskreis auch dabei ist. Aber auch, wie könnten kreative Aktionen und Aktivismus, nicht bloß Aktionismus, passieren, da gibt es auch am 3.11. ja nochmal so eine Session. Da bin ich auch gespannt, wie das virtuell passiert. Im Aktionsworkshop könnte ich es mir ja noch vorstellen. 
Aber wie das virtuell passiert, da werden wir vom ENS einiges hören, dem Entwicklungspolitischen Netzwerk in Sachsen, die ja auch stark in der Kampagne für saubere Kleidung sind. Ähm, ja, einige finden das schon eine tolle Idee. Das finde ich auch. Äh, ansonsten, oh ja, das konnte ich nicht sehen, weil ich hier die Fragen auf hatte. Immer auf den Laufenden sein. Helen hat das schon eingeblendet. Wir werden auch bestimmt eine Erinnerung noch mal rumschicken dazu. Und wer noch nicht auf dem Verteiler sein sollte, sondern das bloß indirekt erfahren hat, dass es diese Reihe gibt, äh, gern auch auf den Encoder-Verteiler drauf, drauf sein. Da gibt es durchaus äh, dann vielleicht auch noch mal andere interessante Anknüpfungspunkte. Ich werde jetzt nicht alles im Leinzünder noch mal vorlesen, was da für interessante Sachen äh, passieren. Imke Müller-Hellmann ist ja vielleicht auch bekannt, Leute machen Kleider, da wären wir so ähnlich. Ist eine direkte Kollegin von dir, Tansy Hoskins. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Leute machen Kleider, auch mit so ein bisschen Investigativen. Vielleicht müssen wir eigentlich euch beide auch noch mal zueinander bringen, äh, um da zu sehen, was sich da als neue Idee noch mal herausbildet. Ansonsten, tja, würde ich dir herzlich danken für die inspirativen Worte, Beschreibungen für, für deine Zeit für dein Engagement, dass du an dem Thema dran bleibst, dass du das eben durchaus auch als eine Frage siehst, wo grundsätzliche Veränderung auch in der, im System, in dem Fall auch in der Gesellschaft stattfinden muss, wie wir da hinkommen. Ich glaube, da muss man immer wieder öffentliches Gehör, Gehör, Gehör auch herstellen und eben auch wirklich mit rebellischen Aktion. Jetzt siehst du die Dankes, weil du das erst dir gar nicht ansehen wolltest, dein Chat ausgeblendet hast. Die Dankeskommentare kommen jetzt im Chat. Du musst ihn vielleicht doch noch mal anschalten, dein Chat, dass du die Rückmeldung von den vielen, vielen Leuten bekommst. Und ich denke, es war in gewisser Weise sogar klimaneutral, dass wir es heute hatten, weil du musstest nicht hierher fliegen, obwohl wir dich vielleicht bei der nächsten Gelegenheit mit dem Zug oder mit dem Flugzeug auch mal empfangen würden, hier bei uns in Berlin oder in einem anderen Kontext von einem Aktionsworkshop, dann ist auch vielleicht Kommunikation tatsächlich noch mal viel, viel leichter. Ja, was sollte ich machen? Ich sollte sagen, dass wir noch Veranstaltungen demnächst machen, wo es eine Fortsetzung findet. Wirklich noch mal allen anderen auch herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr äh, somit auch die Information aufnehmt und weiterträgt, nicht bloß aufnimmt, sondern auch euren Input gegeben habt. Ich hoffe, das wird bei nächster Gelegenheit besser funktionieren. Wir können uns da auch noch mal vielleicht Anregungen suchen, wie man das interaktiver machen kann, aber es ist limitiert, es wird limitiert bleiben und hoffen wir, dass es bald zu, einer anderen, zu einem anderen Austausch, zu einer anderen Begegnung kommt, wo es, die, wo es direkter auch passiert und dann wir vielleicht sogar uns weiter auf der Straße treffen, um eben Druck zu entfalten. Ansonsten die virtuellen Tools, Lieferkettengesetz, Mailing an Herrn Altmaier nicht vergessen, äh, gern auch ein Feedback an uns geben. Ich glaube, Helen hat da auch was vorbereitet. Und ansonsten, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe spannender Veranstaltungen in der nächsten Zeit bis zum 21.11. Äh, in diesem Forum und vielleicht, vielleicht in anderen, will, in anderen Kreisen. Noch mal zum Schluss was sagen, Schlusswort. Und genau, <lacht> genau, Helen, danke. Und ich würde dir, Tensi, gern auch noch mal das Wort geben, dass du vielleicht noch was Abschließendes sagst. Und wir werden uns wiedersehen und wieder hören. Bitte, Tensi. Oh, cool. I was, just, I was just putting a little note in the chat just to say yeah. thank you to everyone. So yeah, thanks. <laughs> thank you everyone for coming, coming and hanging out on a, on a, on a cold Tuesday evening. Um, and yes, my... Um, You know, my, you can, if you want to email me or message me, I'm, you, my website is uh, tansyhoskins.org um, and I'm on Twitter and I've got a Facebook page. So if you think of a question that you want to ask me tomorrow or next week, you know, I'm, I'm happy for people to, to get in touch. Um, and yeah, and like, let's, let's work together across, across borders and, um, and take this moment to, to reflect and to, and to act. To make to make the world a better, a far better place. So yeah, thank you and thank you, Inkota. Thank you, Helen, and Bernd and uh, Lena and Anya. It has been wonderful translation. Thank you so much. Thank you. <laughs> yeah, vielen vielen Dank, Tansy. Du bist auf keinen Fall Brexit, würde ich mal sagen. Und 
Weißt du schon, wann das Buch in, in der deutschen Übersetzung vorliegt? Um, well, obviously it's been a strange time to bring out a book. Um, so I know that the, like the, the publisher is in talks. There's apparently there's several publishers who are interested. Um, uh, if anyone has any more ideas, you know, feel free to let me know. But uh, like, I think it will happen. Um, there's an Italian edition and a Korean edition coming out soon. But my favorite oh. one would be to have a German edition. I, I really want that. So, ja, yeah. fingers crossed. <lacht> Wir drücken die Daumen und auf ein nächstes Mal. Vielen, vielen Dank an alle und yeah. an dich speziell. Dank nochmal yeah. den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, auch wenn zwischendurch das Mikro mal weg war. Aber ich hoffe, es hat nicht der ganzen Sache abträglich geschadet. Helen, vielen Dank für den Support, technischerseits. So, noch ein Dank vergessen. Ein Dank für alle die, die wir vergessen haben sollten. Wir bleiben weiter dran, wir bleiben auf den Laufenden und tatsächlich change your shoes, nicht nur footwork. Tschüss, würde ich sagen. Ciao. Oh.